。王家锤大战申鹏，申鹏有个外号叫做“申大锤”，那铁锤碰大锤，看谁的锤子更硬。我们来看精彩实战：申鹏、申大锤、仙人指路，铁锤呢直接补个象，来一个冷门套路，红旗架中炮，秒你的中卒。黑旗呢也没有上马保卒，先补后中路。那红旗呢竟然二话不说。将中卒给敲掉了，那这严重的违背其理，一子多动，而且呢，以后呢被人家还要上马踩炮抢先。黑棋平炮，红旗呢又选择了一手高居，那黑棋呢充足，红旗不敢理，要不然的话打一将。哎，红旗选择平居，黑棋跳足过河，红旗补个象。黑棋上马踩炮抢先，红的退一手，黑棋在高居，以后准备居九平六。那红旗呢？顺势伸炮压马，而且呢秒你的居。黑棋不好意思把居退回去，就退炮腰对。那红旗呢选择对掉，黑棋吃掉，黑棋吃掉还吃着马呢。没想到啊，红旗竟然当没看见，选择上马没有理。那在这里呢，黑棋呢也没有吃，两个人呢也不知道葫芦里在卖什么药。哎呀，高个居，大家谁能看懂他俩是在这里干什么呢？那红旗看你不吃，那我跳起来了。黑棋呢过来对居，红旗吃掉，啊，红旗没吃，哎、呃，你一吃他身上拐上来，他就选择了过来捉马，那他把马一吃，他来一将。黑棋呢，退局腰对，红旗呢，呃，不好意思再躲开了，他就选择换掉，黑棋吃掉。红旗一看，你要是出车，底下来一将，人家可以啊垫个炮，那他呢就选择了手上士，准备啊出贴身车。黑棋呢先弃河，保住这个过河卒。红旗呢飞龙在天，将车隔住，那黑棋呢定卒要吃象，红旗呢就不管这个象了。平居来一将，你要是把老将进去，他把车高起来以后呢，出老将给你玩绝情铁门栓。那黑棋呢平炮，红旗呢还是伸车过来。你要是吃象，他就套个炮，要抽将，要吃炮。那这里呢，黑棋选择先上马，这样呢，你一平炮就把车踩了。那红旗呢，在这里选择送边兵。那黑棋呢？照单全收，你送我就要。红的呢，把卒一吃。黑棋呢，选择一手下卒。啊、呃，红旗呢？黑棋呢？就选择冲这个卒，先吃这个象。红旗呢，来一将。黑棋上来，然后呢，红旗再来一将。黑棋实战呢是选择了平二。到不如啊，走个平三，以后呢，老将可以下来。你车在将的时候啊，他可以把炮垫回来。红旗呢，先走一手兵五进一，下一手啊，准备再冲兵，将这个马呀驱赶走。那黑棋呢，跳进来。红旗呢，点两将，哎，骚扰你一下，打完骚扰电话，退车，然后呢，准备抽将。那黑棋下来。红旗呢，捉一下炮。那黑棋呢，也捉一下炮。哎，你要是简单交换，交换完之后，黑棋呢，捉卒，捉象。你这个笨马呢，又上不来。所以说它不对，平炮。那黑棋呢，把炮躲开。红旗呢，就把这个卒吃掉。那你吃掉这个卒，兵线对黑棋开放了。黑棋呢，定居，要吃边兵。红旗呢，来一将。黑棋上来。红旗呢又退一局，退局之后你现在不敢吃兵，要不然的话他一将你炮一走开，那平一将都要四处抽你了。那黑棋呢又下老将，红旗呢再一将，然后呢又退局，那黑棋下老将，红旗将上老将，再来一将下来，哎，你这个炮你刚才要是在这边呢，就少了这很多骚扰的手段，可以垫炮，对不对？哎，一将，然后呢？又退，那下来，红旗呢还来
这个黑杰说：“你再来，我靠，报告裁判了啊！你这犯规，你这一将一抽，一将一抽，属于长打。”红旗呢变招，来一将，黑旗呢很鞭炮。红旗平兵不给吃，那黑旗不依不饶，一个票一过来，还是要吃。红旗呢又在这里搞了个九九八十一将，这是要把锤子给将晕呢。一直将，那锤子说：“你将吧，反正我给你数着呢。”你超过六下，我就要报告裁判了。红旗呢退居，那黑旗呢先把这个兵吃掉。红旗呢上马，红旗上马下一手啊就有一个送兵，以后呢马标进来那就不得了了，驱马炮啊就构成立体攻杀了。黑旗赶快退居捉一下炮。红旗你要是进中兵保这个炮，黑旗呢恰好有个进马，又踩马又铺槽又踩中兵。那红旗呢？选择了炮进一，黑旗呢就进马，准备底下一将。那红旗呢？选择直接把炮缩到底下去，黑旗呢进居。下一手踩你的炮，你试掉，我就扒你的底裤了。他呢来一将，又开始了，再将，又将，哎，继续不让你回去，然后呢退居。以后呢，又准备抽将了。那黑棋又把老家下来了。那红旗呢，又来了。然后退回来，下来，再将，上来，又退，再下，再将，再退，又下，再将，还退。那铁锤说：“你还有完没完了？你再这样，我可真的要报告裁判了。”红旗呢，装没听见。那黑旗说：“我可给你数着呢啊，你再将，咱就不客气了。”那红旗一看，人家真的要报告裁判了，变招吧，补个象。黑旗呢，直接就把炮给他踩了，别在这里烦我了。那那不能直接试啊，要不然的话扒底裤了，只能是先一将，然后啊再吃掉。黑旗要是交换，那合齐了，他不换，退居，保住这个卒。红旗呢就也过河一个，黑旗下卒，红旗在进马，那黑旗呢隔中，要吃象，那就这一个折修布了，对象对象呢那就就剩一个了，保保路，黑旗呢平炮，红旗呢平兵，摆脱牵制，那黑旗呢选择一手进炮，进炮之后以后呢就有一些闪击。红旗借助小兵的掩护，马退中路。那黑旗呢就平炮，黑旗平炮下一手就准备强行砍你的象，你不敢用狙吃，底下有闷攻。那红旗呢只能是先把士打开。那黑旗呢就搁中，来一将，来一将，你现在怎么办？你要是上个士，他先手又把这个兵一吃，底下又叫杀，他就选择了一手啊。出帅，这时候出帅之后，黑旗呢再出妙手，下卒，红军不敢离开内线。你要是敢吃，掉头一将，那立马留下悔恨的泪水。他就高居，多炮。黑旗呢在这里走的很简明，他觉得这个残局啊已经够赢了，就把马给你打掉，吃掉。哎，他并不着急吃你这个兵，他呀先搞你的对象。把、啊、象一吃，这样对象没了。关键是呢，还吃的是呢，还要再扒你一层底裤。那这个底裤再让人家扒一层，居双足对你居单式，那这个棋没法守合呀。红旗呢就把士退回去，那黑旗呢顺手牵羊，再把这个兵杀掉。现在呢就形成了居双足对居兵，黑红旗呢缺俩象，那这个棋呢即便是把居对掉，这个卒也可以过河，双足必胜双士。应该说是一个必胜残局了。红旗呢也不甘心失败呀、啊，他觉得自己一个特级大师怎么能输给王铁锤呢？再抓一下，然后呢再抓一下，想着以后一将他也来扒人家的底裤，那王铁锤不给他机会，我的底裤你能随便让你扒呢？来一将，然后呢再把图平过来，你再抓我再过来，你再抓我再过来。你再抓，我又平过来
，那这个棋你不能总抓呀，你总抓又犯规了。这个小卒过河算子，你这属于长捉。然后呢，他平过来瞄住这个，那黑棋呢挺一步不给吃，红棋退居又捉，那黑棋呢就冲下去了。林寒不敢对居啊，我就说了，对居对完之后，双卒必胜双士，你这个兵过不来，有跟没有一样。那他选择了一手上士，黑棋呢就往里面靠卒。红旗再上市，黑旗呢再靠足，点住小蛮腰，以后呢甩狙叫杀，啊，赶快出来。黑旗落势，红旗高一步狙，黑旗再上市，红旗呢狙走前，黑旗飞象，红旗帅进中，黑旗呢再退象，哎，这个象飞到边上，防止你小兵过河。俩象连住以后呢，士一落或者老将一出来，就要借将助攻了，啊，出来，这个子力配置到位，开始发起进攻，然后呢出老将，红旗呢走前，黑旗平过来要一步杀，红旗退个士，黑旗平车再叫杀，那你这落士杀士都没用了，必须得先站住肋。让他进来，然后呢又上市，黑棋呢就边卒也过河了，这样呢摆脱了你这个边车的牵制。红棋呢站中，黑棋再来一个闪身，只能再出来，然后呢来一将，不让你老将归位，再退回来捉你的兵，这样呢这个兵啊必丢，居双卒必胜居双士。那红棋一看也没有再纠缠的必要了，就投子认负了。